hola, hola, bienvenidos al Sazón de Meli, yo soy Mélida y en este día quiero compartirles una bonita experiencia de mostrarles estos ricos frijoles pues nosotros les llamamos aquí chinapopos cosechados en mi huerto mira qué hermosos, son pintados, son grandes eh, pues al cocinarlos eh, cuando están cuando ya van a estar blanditos se les cambia el agua porque eh, ellos tienen un sabor bien fuerte entonces se les cambia el agua y luego se les agregan un poco de nueva agua y, y se dejan se cocinan con ajo cilantro y todo lo que te le pueda dar sabor de chile cebolla eh, pues tienen un sabor delicioso eh, comparto la experiencia porque bueno son riquísimos y, y los puedes cocinar con, con carne de cerdo eh, pues eh, le da un sabor súper súper rico y mira quiero que me comentes si los conoces en, en tu país mira estos casi se dan, son, son frijol de, de lo frío, de montaña. Entonces son así hermosos. Mira de colores ahí, rosado, hay morado. En algunos casos se da un color negro. Son muy bonitos. Y bueno, el, el sabor es delicioso. Mira, estos son, son blancos. Mira, qué bonitos. Entonces espero que me comentes cómo, si hay en tu país y cómo le llaman, de dónde me ves. Mira, estos son rojos, mira, bonitos, preciosos, un color espectacular. Entonces eh, te leo en los comentarios y, y fue un gusto poder compartir contigo esta bonita experiencia. Pondré a cocinar estos ricos frijoles y solo pondré un ajo. Eh, la voy hirviendo. Los dejaré cocinar ahí hasta que se ablanden, tratando de cuidar que no se sequen. ¿Verdad? Y bueno, ya como te comentaba, ah, ya cuando estén un poco, que ya están blanditos, eh, el agua estas hay que cambiársela. Entonces los dejaré cocer ahí. Mira estos es frijoles en este aquí ya se ya se están tan blanditos entonces es el momento ideal para cambiarles el agua porque esta agua aquí donde donde la ves es agarroso lo que lo que se le llama así que se siente es bien fuerte el sabor pues entonces los bajaré, les cambiaré el agua, no toda les dejaré, les cambiaré la tercera parte y el resto lo, lo dejo. Botar esta agua. Y les dejaré ese poquito nada más. Le voy a agregar nueva agua. Y le agregaré condimentos, mira, tengo chile, cebolla, tengo ajo y tengo es cilantro de los dos. Y se lo echo así grande para que a la hora de uno servirlo, pues no, se lo puede apartar con mucha facilidad. Y le agregaré la sal aquí también en este momento al gusto ¿verdad? los dejaré que sigan que se sigan cociendo y que agarren el sabor de los condimentos bueno estos chinapopos ya estuvieron ya están de comer entonces apagarlos eh, estos no son como los como los demás como los otros frijoles llevan menos tiempo de, de cocción. Y así es que quedan estos deliciosos chinapopos. Ahí me comentas cómo le llaman en tu país.
y pues yo te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta el final de, de del video y mira yo me comeré mis chinapopitos así riquísimo este es un manjar de reyes para nosotros mm. si te gusta me das un me gusta y no olvides suscribirte a mi canal compartir con tus amigos eh, comentar verdad porque si sí, los comentarios ayudan mucho y voy a activar la campanita así para que te avise cuando hayan nuevas nuevas notificaciones y yo te veo hasta una próxima receta aquí en el sazón de Meli